，我要拍的这部电视剧，不是传统意义上的广告植入电视剧，而是一部能够真正体现青阳品牌价值的电视剧。自信、突破自我、无懈可击，那就足够了。当然，这个方案很特别，对于我和冯总来说，难度并不是很大，可是对你，却是一个很大的挑战，因为它够标新立异。够冒险，最大的困难是执行起来难度非常大。我得承认，你这个方案确实很吸引人，而且好处是显而易见的。一个真正深入人心的品牌，是建立在美誉度和好感度的基础上。其实这个方案风险也没那么大，一个电视剧的费用。跟一个电视广告的费用比起来，微不足道。而一个电视剧播出前后的话题效应，却远远超过广告。所以我想，每个人都会觉得这是一个好方案。而且这个方案，除了江总，没有别人可以执行。因为你和我一样，在面对坦途和荆棘的时候，只会选择荆棘。我们都是喜欢挑战的人。我想，比稿到这里，已经没有任何悬念了。不好意思，我想跟徐总单独聊一下。好的。徐总，只要你出现在公司。我就想要叫你一声徐总。我想其他的员工也是一样的吧。其实我一点都不介意叫你一声徐总，只是我实在是看不过去你那一副永远觉得自己掌控全局的样子。你刚在这里灵感一发，想到了那个创意。你是在演戏吧？你是之前就想好的吧？你之所以没有告诉冯路飞。只是希望把戏演得更逼真，我说的对不对？有意思，因为你看准我，会被你挑动情绪，因为我跟你一样，喜欢刺激，喜欢突然的袭击，喜欢惊喜，惊喜和坦途，永远只选择惊喜。我相信你一定会跟我签约，因为只有这样，你才有机会跟我较劲，而且能够作为我的甲方，整天对我呼来喝去、百般刁难的机会，并不多。我说的没错吧？我答应你。我会给你青阳的合约，但是你不准使用新方案，要用旧方案。怎么样？我还是可以给你一个突然的袭击吧。吧水江东吧。喂，江总，您太客气了。那等会儿见。他知道我在你的车里，所以一定要在这个时候给你打电话。你怎么知道的？他以为我在追你，当着我的面约你吃饭，挺爽的。那他的目的达到了吗？那你该去问他。冯总，我以果汁代酒，敬你一杯。这杯酒应该我敬江总，谢谢盛情的款待，也谢谢把青阳这个案子交给我们。其实你应该要谢谢你自己啊。为什么？我想
。你找薛然当合伙人之前，就已经想好了用这一招吃定我。你非常的确定，我为了跟薛然继续斗下去，一定会把青阳的案子交给你们做，只是你们俩都不想说破而已。我有个故事想告诉你，我肯定薛然一定没有跟你说过。啊，其实我也只对薛然一个人说过而已。我想听听。在很多年的一个除夕夜呢，我陪着我的同事去赶车。他要回老家过年，我们花了很长的时间，越过了大半个城市，终于到了车站。可是时间只剩下两分钟，而且我们还没有验票。他很崩溃，把包我地上一扔，再也不走了。我花了一分钟的时间，狠狠地揍了他一顿。然后把他的票，跟他的包都抢走，上了那一台车。就这样，我上了他应该上的那台车。最后我们两个，当然都没有回到家里过年。其实，他能不能上那台车跟我一点关系都没有。可是我就是这样的人，见不得别人轻言放弃。啊，你应该也很清楚。我跟徐然之间没有什么私人恩怨，他其实还是我的恩人。如果没有他，也不会有现在的我。我所有的一切都是他给我的。至于我把青阳的案子给你们做，也不是为了要为难他，因为只有跟高手过招，才能展现出我们俩的实力。今天真的看到一个完全不同的江总，我相信。徐然心中也很期待遇到像我这样一个甲方，因为只有我才能给他这么大的压力。我们两个都是为了压力而存在的人，压力越大，我们睡得越安稳。要是都像你们这样啊，安眠药厂早就倒闭了。来，江总，再敬你一杯。我在想。今天过后，我在你心里的形象，应该可以有所改观吧？难道江总知道，你在我心目中原来是什么形象，现在又是什么形象？我想之前，我在你心里的形象，一定不怎么好吧？不过我希望今天过后，可以有一些改变。哦、我刚刚的故事，确实打动你了吧？不要否认。其实，我只是想，在你的心里开一个小小的窗口。至少现在，你愿意看我一眼了。好了，我们为这个小小的窗口，再喝一杯。进来，江总，这份文件需要您签署一下。怎么样，还习惯吗？非常好，一切都和以前一样。那就好，不要乱想，好好做。好的。进来。什么事情啊？这么正式，电话里不能说吗？我开了一家公司，是真的，公司的名字叫梦工厂。做动画的？不是，是帮普通人圆梦，然后再用 DV 把它记录下来。很好啊，那我能帮到你什么？嗯，摄影棚、灯框、器材，这些都是我需要的。不过，我希望能够先使用后付款，因为我们是小公司嘛，所以资金比较有限。没问题，你要是用钱的话，我可以借给你一些。徐然给了我二十万，所以钱暂时够用。嗯，他是投资，等到将来盈利之后，我会再把这些钱还给他的。徐然有钱给你投资。
，装什么穷人来我这儿工作？他到底在搞什么？他，他在你这里工作？对呀、啊，他现在是我的合伙人。哦，徐然看好的项目，那肯定是个好项目。这样吧，你回去拟个合同，我这儿的资源你想用什么随便用，而且后付费。嗯，好。那谢谢你了，不客气。你帮我好好分析分析。嗯，徐安这是为什么呀？他在帮冯路飞打工，住着叶柔的房子，却给了我二十万让我开公司，给了你二十万。其他的我不知道，但是肯定不可能因为喜欢你。为什么呀？可是只有这一点才能够说服我。那照你这么说，江东把我叫回公司也是因为喜欢我啊？有可能啊。我觉得啊，你才应该叫简单。那你说这是为什么？因为我有价值呗。那徐然投资给我又是为什么呢？你看啊，徐然之所以可以成为有钱人，而你只是一个穷人，说明你们俩思想的档次根本不在一个层面上。有钱人是这个样子的，那二十万对于你来说可能是一笔天文数字，但对于徐然来说，只是一个手表，一只宠物而已。你不要想入非非的，赶紧吃饭，我还要上班呢。有什么事儿需要我帮忙啊？我要先告诉你个秘密，你一定要仔细听，才可以帮我这个忙。听起来好像很严重的样子。是很严重。这件事儿和我失踪的女友有关，是那个一直装在你心里的那个人吗？八年前，我在美国认识了一个女孩，她叫舒瑶，我很爱她。可是没想到，一直有一个叫合纵联盟的秘密组织在背后控制她，直接管理她的那个女人叫做熊佳杰。就是那个让你把钻石还给我的女人。啊！熊佳杰将舒瑶接近我，利用我，窃取商业机密，并且控制了我当时在美国的公司。前一段时间，熊佳杰又出现了，他想故技重演，我就将计就计。我想对合纵联盟来一个彻底的反击。你听懂了吗？你到底听懂了吗？大致懂了。微笑一直在悄悄的帮我，他假扮成一个富商公子，骗取熊家杰的信任。本来熊家杰已经答应要跟我合作，可就在谈判的前一刻，他又突然反悔了。我不觉得他识破了我们的计划，估计是在什么地方出了岔子。不会是因为我吧？这也不能怪你，因为你完全不知情。现在我把这件事情告诉你了，你一定要帮我保守秘密。你还要帮我一个忙。你说，在我所有的朋友里面，你是最单纯的，所以熊佳杰很有可能来利用你探听我的消息。你要帮我演一场戏？不好吧？我我怕我会坏了你们的事儿。你可以的。哎呀，我现在好乱啊！不行不行不行，我现在必须得回去好好想想。这样吧，我们在电话联络。琪琪。谢谢，吃饭。今天做的这个还不错，吃这个。谢谢。怎么了？谢谢。嗯，我没事。
你没什么事怎么了？你怎么了？哎，你说出来，你告诉我。你说啊，没事，有什么话跟我说。哎呀，你不要再说了，好不好？烦啊。上车。你跟你那警察也太好笑了吧！都那么大一个圈，为了让我转进去啊！我不得不说，那真的是一笔好买卖。要是我现在还要听你说那是什么买卖，那我就更好笑了吧？就凭你这点小把戏，是几年前我就用过了。是啊，搞垮了我的公司，又偷了我的技术。那区别是你失败了，但我却成功了。说点正经的吧，这件事你打算怎么收场？总得给我点什么吧？对付联盟是必须得付出点代价的。代价？除了我的命，他们还会要什么？要那个笔记本，里面有一些关于联盟的事情。我让你把它给我，而且告诉我是谁给你的。那部笔记本比我的命值钱，我还是把命给你。徐安娜，到今天为止，我对你可都是手下留情的。我知道，多亏了我的笔记本，因为你很清楚，如果我在这个世界上消失超过三天，里面所有的秘密都会被曝光。但你也要知道，我要对付你，还会有其他的方法。我不能把你怎么样。把他总可以了吧？拿他来换笔记本，我想应该足够了。照片拍的不错，可他是谁啊？他跟我一点关系都没有，拿他交换笔记本，不值得。是吗？我怎么听说你去过他家里，找过他父母，帮他找工作、找房子？还出钱帮他开家公司？你认识我这么多年了，怎么对我一点都不了解？我徐然这个人缺点不多，但其中有一条，同情心容易泛滥。我看他可怜了，关心关心他，照顾照顾他，这和在路边捡条流浪狗有什么区别？玩玩，图个安心嘛。原来是玩玩而已。我真不知道你的这些小弟是怎么跟踪我的。难道他们没有告诉你，我跟冯家大小姐的关系吗？我怎么可能放着冯修文的女儿不要，去跟什么汤七七在一起啊？我脑子进水了。那你这样说，是觉得他配不起你？你觉得呢？冯小姐，如果你想不出别的招，我先走了。赶时间。像你这样坚定的回答我，我也不好意思再说什么了。不过我想有一个人啊，应该想见见你的。我刚刚说的话你都听到了。那我也没什么好说了，我可以走了吗？请便。你的秘密就这么重要吗？
你知道我是个什么样的人，没有人可以威胁我的。那我呢？你真的只是把我当做一只可怜的流浪狗吗？你对我就真的没有一点感情吗？有，但不重要。我关于幺幺集团的信息是假的。虽然我还不知道军师是谁，但他们确实想阻止我进一步接触幺幺这个集团。我的好奇心可是越来越重了，我要看一下他们到底唱哪一排戏。哎，赵宁，你确定我们这么弄就是正确的吗？姐姐，我求你了，书上真没写，怎么把网页上传到网上去了？哎，可是不对呀、啊，网页网页，顾名思义，那就是网上的一页。可是如果这样的话，为什么还要上网呀？哎呀，算算算算了，不问你的啦。知道你就算教我，我也听不懂。反正就是不可思议的网页，对吧？嗯，嗯，不会是把书给买错了吧？可是如果就照这个进度这样下去的话，我们的梦工厂岂不是就真的成梦想了？哇！哇，好大太阳！哎呀，我最近忽然有一种很强烈的想法。就是觉得，嗯，能活着真好。哎，谢谢。嗯，你再跟我说一下你那个梦工厂的事情呗。嗯，梦工厂，顾名思义，那就是造梦的工厂。你说谁会没有一个小小梦想呢？那我们就要通过自己的网站，然后还有我们的视频素材，就要帮助这些人去完成他们的梦想。就是这样。你真善良。哎，这样吧，呃，我看这么伟大的事情只靠我们两个人是不行的，我们要去找一个外援。呃，我去电脑城去咨询一下建网站的事情，你去工商局去咨询一下办公司怎么办，到时候我们好好合计一下。嗯，好主意，那就这么定了，算你聪明。<笑>这个不行，需要重填。我不填。不好意思，规定是这样，申请表不能有涂改痕迹。我告诉你啊，小姑娘，我没有嚷嚷啊，但是你必须了解大哥我。是费了千辛万苦、跋山涉水，我才来这个地方排队哦。而且我排队排了一天哦，我才可以跟你这个小姑娘说上话。结果呢，就因为我这样写错一个字，你就让我重写。你让我重写没有关系哦，结果你还让我重新排队。你是不是整我呀，小姑娘啊？真不好意思，还是麻烦您先填一下表
，我会尽快帮您处理。哎，你这小姑娘长得还不错，讲话怎么这个样子？什么唧唧歪歪的？我告诉你哦，这些规定哦都是人治的。我们现在讲究的是以人为本哦，那些死板的规定，我跟你讲根本就没有用。我懒得跟你这个小姑娘说，叫你主管出来，我跟她说清楚，讲明白。下一位，什么下一个？什么？你你别着急，我跟你讲，我事情没办完。叫叫下一个了吗？什么下一个？我没办完事情，你急什么？没有没有，我在这边要等一天了，不好意思，你你你你等一天，我不是等一天吗？你这边让你从田了吗？你在这边等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。来来，不要，我等一下就回来。你等一下，你先等一下啊，等一下。哎，唐七七，老大，好久不见啊！哎，你看到我，为什么不打招呼呢？我刚刚看你在那边忙着跟人吵架，我不知道我应该是上前还是不上前。那你就上前呢，我我个性就这样嘛，有什么好怕的？哎。说实话，你们离开公司之后，我就离开那个疯猫公司了，你知道吧？我们走之后，你也待不下去啊。那当然呢、啊，我告诉你啊，我发现我跟你们两个最合，那这些老总后来骂我呀，我都没人骂了，没人跟我合得来。哎，赵宁呢？他自己在家呢。哦，在他家啊。在我们家。在你们家？啊，你们两个。<笑>是啊，赵宁那小子看起来傻，不过很可靠。你这个选择是对的。老大，你误会了。哎呀，误会什么？我们只是室友而已。哎呀，你干什么呢？这八零后就这样，没关系，我习惯了。我年轻的时候也这样啊。嗯，哎，你来这里干嘛？哦，我想注册公司。注册。哎，我们坐下来聊。我们坐下来聊。来来来来，七七，你刚刚说什么？嗯，我想开一家梦工厂，嗯，但是没有什么经验，想先到这儿来咨询一下，没想到就碰到你了。我也是啊，我也是要注册公司，所以来这个地方。我现在是有一笔钱，想开一个网络公司。嗯，注册公司，你现在有计划了？嗯。哎，那注册公司它需要钱呢，你是已经有一笔钱了？嗯。我觉得我们现在这么合，是不是？我现在这边也有一笔钱，你那边也有一笔钱，那我们是不是就合在一起开一笔公司？我相信啊，在我的带领之下，我一定可以带你们开创一个新的天地。真的吗？我想听听所有关于许安的事情，你想到什么都告诉我。我以为许安对你们已经没有利用价值了，这你也在意啊？你的价值可远远超于许然了。我其实没那么在意，我只是一直在想，如果有一天，徐然愿意跟你们合作了，我岂不是变得很尴尬？你们会怎么对我？作为联盟的人，永远不要去猜想联盟下一步会怎么做，你只要服从就可以了。我对联盟是不了解，可是我知道。不管是任何人，还是任何机构，都有可能做出过河拆桥的事。这你可以放心，你在微公司的位置稳得很。那就好。我觉得徐然最近在打冯修文的主意，他不但成为了冯修文女儿冯路飞的合伙人，而且还定时参加我们公司赞助的失踪者家属俱乐部的活动。我想是因为冯修文也在里面。冯修文。那个军师，七七，你找我？啊？嗯，嗯，作为我的投资人，我有义务让你知道，我已经选定合作者了。这两位就是我们公司将来的核心，这个也是我们的公司成员之一。你说他
是核心的一份子，想要入伙，他是谁呀、啊？我怎么不知道？我不同意哦。我向您介绍一下，他是徐然，是我们的朋友，也是我们的投资人。你就是徐然、啊，不管你是徐然呢、啊、张然呢、啊，或是什么人，如果你想加入我们的话，哈，不好意思，先请你安静一下，我有事情要宣布。那现在就先开会。刚刚在你还没来之前呢，唐七七已经跟我们说过他的想法了。虽然呢，他的想法没什么可取之处，但是经过我的修改之后。我倒是认为还是一本万利的。现在最重要的就是投资多少钱？两万，这还是在我可以承受的范围之内。二十万。你是被他包养了，是不是？二十万，那什么然的？二十万哦，其实已经足够了，当做公司的启动资金了啊。所以我认为现在就可以分配任务，开始行动。你应该知道，这个世界上什么都破啊，就是说干就干不破啊。现在创业就是要靠这样的精神，我不晓得你认不认同。对不对，赵宁？对，嗯，老大，嗯，那行不行啊？我问你对不对？你说对，又问我行不行？哎，我想问你哦，现在有一笔好的创意跟一个启动资金，等于是什么？我问你，我问你啊，你不聊对不对？我告诉你哦，这就等于是可以赚钱，钱钱钱钱钱。我相信你们都非常希望赚钱，但是我问你，你认为我们公司一年以后可以赚多少钱？能回本吗？不能回本，我混什么？我告诉你们哦，我认为公司一年以后可以赚到这个十万，十亿。美金哦！我的天哪！哎，那我们要不要签个合同，避免以后将来财产纠纷啊？自己人干嘛签合同啊？我告诉你哦，成功永远是抓在自己手上，天上不会掉馅饼的。赵宁，我建议你现在就跟我到电信公司去租服务器哦，然后立刻把网站挂上，其他的细节咱们再商量。赵宁，散。那，那我怎么办？我们会挂网站，那你会吗？我想啊，我们还是需要一个房子，需要一个门面。那个什么然的，你跟这个汤七七看，是不是可以一起去找房子？如果你找的不错的话，欢迎你加入。三，赵宁。你觉得我们老大怎么样啊？理想远大，挺有意思。其实。他人挺好的，就是说话的时候有点那个。安娜，我们现在去找房子吧。呃，我一会儿还有点事儿，你先自己去看看吧。
。老大，你真了不起，什么都会。你少跟我来这一套，我觉得你就只会骗人。你不是跟我说你以前干过技术员吗？啊，那为什么这么简单的程式你都不会？你上学在干什么呢？哎，我觉得我真的很倒霉，哎，我会认识你这种下属哦。你知不知道我在这个地方已经绞尽脑汁帮你办事情哦？你现在到底是领导还是我是领导啊？活活把我气死！就你在喝啊？哎。赵宁，我来这个地方这么久，我没有一杯水给我。你这么大的房子，没有一杯可乐哦，我不干了啦！哎，老大，您坐，您坐，我马上拿。莫名其妙哎、欸，你当我廉价劳工是不是？老大，你又在骂他啦？我一出电梯就听到了。一趟七七呀，你为什么那么早回来呢？我们的房子呢？门面呢？我看了几家，可是实在是没有看到合适的，所以就回来了。你没找？我找了，我确实是没有很认真的找，但是我确实是找了。汤七七，你说谎！我认识你多久了，我会不知道啊。唐七七，你不要以为你被包养你就牛了哦！你为什么该做的事情不做啊？老啊，老大，七七没被包养，我不是说了吗？租到这么大的房子，完全是我们的运气啊！我有让你说话吗？啊，我还没有讲你哦，赵宁啊，我帮你白白的干活干一天哦，啊，你还在这个地方帮他说话啊？你跟我来这一套啊！老大，消消气，别跟我们一般见识。就是啊，老大，呃，我们还指着您以后领导我们呢，所以我明天一定去找房子。然后呢？然后现在请你吃好吃的。汤七七，你少跟我来这一套哦！上次你说要请我们吃大餐呢，结果呢？你说吃了什么？麻辣烫。七七，哎，副警官你好啊！你拿着报纸在大马路上干什么、啊？哦，我想租一家店铺，把它租下来开公司用。哦，要开公司了。嗯，要当老板了。嗯，将来发达致富之后，不要忘记善良的人民警察微笑。我才不会呢！别累坏我们未来的大老板。上车，我带你去找。上上车子啊！对啊，你不想找、啊？哎呦！想找什么样的房子啊？嗯、呃，最好是店铺或顶商、嗯。房子面积最好不大不小。嗯。当然价钱一定要便宜。嗯。最重要的是，房东人品一定要好。就这样。地段最好繁华一点，周围一定要热闹一点。哦，交通一定要很方便。你的要求还真少、啊。哎，嗯，我记得我们派出所后面好像有一些空的房子，可能会有符合你要求的店面，我们去那看看好不好？好啊好啊，那我先谢谢你了。